小小的遗憾，然后我想，其实我很想接触一下会计，要看自己喜不喜欢。所以，呃，当时我也没想到要来上课或者去看一下市场是怎么样的。然后我就想着，那不然就，如果这边没有太多机会，那我就回国吧。然后我就回国了，大概六个月。然后六个月的时间呢，我去了一家国内的国企，做了一个 AP 的工作。然后，所以我其实心里还是想着，为什么我能在国内做工作，却不能在国外做？语言上没有障碍，然后我交流上也没有障碍，为什么我不可以在这边开始上课？然后当时的时候，我就是看到嗯 e t l 他们的这个广告嘛，然后当时我就在想，因为他其实在中学校已经做一些宣传了，然后一些东西，然后我没有参加过。然后我看到这个广告以后，然后我就立刻留言了。然后当时是 Vivian 或者是 Amy 给我打一电话，就跟我讲，问我你大概什么时候准备回来，然后怎样的。然后我回来的。
上课讲这些内容是什么，就包括他到时候跟你说一个什么内容，你立马脑袋里面就知道这是哪个 project 的部分的内容，你应该怎么样去举这个例子。然后，所以我就把嗯每一个呃 interview question 最后的 behavior question， 然后跟例子都结合在一起，然后把它写在我自己的本子上面。我大概准备的例子就准备了有十个之多这样子的，我而且每一个我都特别特别熟悉，包括。
大家在就是在这边的过程中，一定要好好的把上课的内容完完全全就是认真的听下来。就是虽然是三到四个小时的课程非常紧凑，但是你真的如果把自己全身心投入下来的话，回家好好把笔记整理一下。包括我们这 A、B、R 和老师啊，他们都他们他们特别特别的 support 我们，就是包括每一些有一些特别特别小细节，可能我们没有其他的学生那么 understanding 啊。非常非常的好，非常非常细心。艾瑞克就是在每一个我的 career path 上面都给了我的特别多的多的 support 和鼓励。然后我所以我觉得我回来这个决定是没有错的。然后包括我在这边来上课，然后包括我 interview question 的准备，以及因为上 interview question 的时候，就是艾瑞克给了我特别多的 idea。然后我之后整理这些，然后到参加 interview， 到到到拿下百分之百拿下这个 interview。
的简历，从最开始你的简历，然后到最后的接电话，然后到真正的面试，你的言谈举止，或者你准备问题的这些东西，还有他面试的形式，我觉得这你都需要准备，你都要预料到。我反正有印象很深刻的一次，就是有一次我也是去一家五百强面试啊，但就那次给我印象很深刻，就是说本来是有两个，一个 senior financial manager 面试，我还有一个 finance manager 面试，但是说那天我去了之后只看到一个人。说那个 senior manager manager 去中国出差了，然后只有那个 finance manager。但我刚进去之后，我就感觉这个 finance manager 好像没有很多面试的经验。然后进去之后，就让我介绍一下自己。我介绍完之后，就他就开始问 any question。我当时一下就傻了，因为我从来没有经历过这种面试，你知道吗？因为他至少他至少有一个 list 的问题，他要来问我，我准备都是怎么去回答。他直接就开始跟我 any question。我当时我就傻眼了。后来的表现呢就不用说了，反正最后就没有成功嘛。所以说我后来之后，我下来之后，我就看了一些书，包括请教一下 Eric， 就是说，他这有时候有些面试官如果没有 experience 了，他还真是会有这样的。就是说这样的话，就需要你自己去引导这个话题，把你准备的这些东西说出来。所以说，我觉得是真的是面试各种情况你都有可能碰得到，所以你自己就要准备好。这么这么少的机会，你。至至少要有自信，如果真有这么一个机会出现的话，你一定要一击即中这种感觉。还有第二个比较感受深的点，我觉得就是自己的心态吧。就刚才艾瑞克分享的几个是三点还是什么，就是要坚持不懈吧。其实我中间的话，因为我没有所以那么幸运，我感觉其实我的这个面试经历大部分是失败，大部分是失败。就是说真的很多失败次，然后听了太多的什么 fortune 呀之类的。然后就是说，中间有一段时间就是自己的心态很差，然后就感觉啊，好像真的找不到了，然后我就放弃了很长一段时间。后来我思考，我也不是很想上，也可能赶上了那种感觉，然后就就没有投。但后来之后，呃，我又不知道怎么样了，忽然又重新鼓起了勇气，就开始又开始继续开始找。然后我就觉得这样，正因为这个原因才拖了拖了很久。所以说，我觉得真的是，呃，一定要有一个好的心态啊。然后你要不断在准备自己啊，然后等待这个机会啊。嗯，谢谢。谢谢。刚刚说的话就啊、嗯、讲了几点，我就啊、嗯、感受挺深刻的。第一点呢就是说 ，Michael 啊、嗯、他有一颗什么哎执意的这个心，就是说啊，虽然说他们可能要思维力啊，就思维的话，这个。写了几句话，就很 simple 的，只是多一个 point 的，啊、嗯，好了，后来的话，第二次的话，哎，他这些 point 的话就已经写的比较详细了，但是的话，哎，什么哎，这些内容，这些 example 还不是质量上去，后来就是可能稍微差这么一点点，就可能什么还不能够 reach 到这么一个 assist account， 作为一个 big company 这一个 assist account 的 requirement， 哦、嗯，那这个通过之后的话，接着就相对来说。踏上这一个正轨，就总觉得稍微是顺利了一点。嗯，另外一点的话就是说，呃 ，Michael 嘛，他就提到什么？哎，你作为这么一个 assistant， 可能其实整个一个 market 的话 ，quality 的这些 assistant 也不是说质量特别啊、呃、特别多的。那当有一个 opportunity 出来的时候，哎，我们怎么样更加好的去把它给拿下呢？那你在这个之前的话，哎，需要是准备充分，缺什么东西的话，哎，把它给补上。这样的话，当你机会来的时候，你就可以抓住了。因为往往的话，有时候就、呃、因为几次的话，外客人就会来，哇，这个工作特别想拿下来，这个 industry 我就特别想去，哎，但是的话就好了，这个 interview 之后的话，哎，这个问题像 f p t 啊，就没有回答的特别好，就挺遗憾的。所以这些东西的话，对吧？但是事先的话，可以准备充分一下啊。那像我们外客人是过来的嘛，呃，就告诉大家。啊，这些 knowledge 和 skill 准备好了。其实这个时间的话，从一个 long term career path 来说的话，哎，几个月时间，其实对我们人生来说的话，真的是非常短暂的。但是踏足了这一道路的话，你接着就会觉得非常是顺利。那、呃、我还记得就是说，当 Michael 呃进入工作的时候，这前一
天晚上那个，比方就是说，哎，这个去上了的话，咱们公司里面这个环境啊是怎么样子的？要是要是一些注意什么地方，对吧？我还就比如说和麦总稍微聊了一下，有一些注意的地方各方面，他就挺紧张的。这三个月的话，是不是就做的东西就特别难？嗯，不能够胜任。但是的话，就是说通过我们这门的努力嘛，就像我前面第五点所说的，做一个。这位呃女生的话，对吧？她的话就是说，因为也非常好，真的是一个很难，也就是说，呃，挺挺挺呃挺 gentle 的，就是说，哎，非常是 humble 的这一种是 personality， 因为她去 interview 的话和这个 manager 非常 dynamic 的一个呃 female 来着，哦、呃，就总是是在就是说发 question， 但是她就承受不住，哦、呃，就帮你讲，把这个问题给讲清楚，就是一步一步，最终。这么一个硬气的话，那个男生就就觉得他就非常不错，啊，相当不容易的。如果是在这里拿下一些四大的奖，因为他也没有是任何的落后的。